Elon Musk ang pinakabago at pinakamagandang iPhone na nilabas ng Apple today. May pinakamalaking display, may pinakamalaking battery, at may pinakamagandang camera. So, sulit nga ba ito para sa 76,000 pesos? Let's find out! Ang iPhone na ito ay merong A14 Bionic chip, ang pinakamalakas at pinakamabilis na processor para sa smartphone. At 5G ready rin ito, ang pinakamabilis na wireless connection. Ikaw ba ay mahilig mag-browse sa internet, mag-online shopping, mag-search ng kung ano-ano? Kadika din ba sa mobile games like Mobile Legends, PUBG, and League of Legends at kung ano pa pang mga gagandang graphics na laro sa cellphone? Makakay-drama ka rin ba o YouTuber at mahilig manood ng videos? Saktong-sakto ito dahil meron itong 6.7 inches Super Retina XDR Display na may ceramic shield na 4 times na mas matibay compared sa ibang mobile phone. Ito naman tayo sa camera. Ang cellphone na ito ay meron tatlong lenses. Meron siyang wide, ultra-wide, and telephoto na meron 12 megapixels each. Ha? 12 megapixels lang? Wait, wait, wait. Check in quality nito. Kikita nyo pa ano yung 12 megapixels lang. And at the same time, meron din siyang LiDAR. Pinatawag na Light Detection Ranges. So, magagamit ito pag meron tayong madilim na paligid or yung night mode. Come on, let's see the quality of these pictures.
kayo. Recap tayo dito sa cellphone na ito. Dito sa cellphone na ito na iPhone 12 Pro Max, meron itong 6.7 display na meron Super Retina XDR. So, napakaganda na siya para panuuran ng video, pagkuha ng camera, or kung ano naman pwede mong gawin sa mobile phone. Ang ganda na na kanyang display. Okay, sa performance naman, meron na itong A14 Bionic chip, ang kanilang latest na smartphone processor. So, napakabilis na nito with 6GB of RAM. So, yung mga laro nyo, yung mga panunod nyo, hindi na siya naglalag. Sa camera and videos naman, meron siyang 12 megapixels, wide, ultra-wide, and telephoto. Tapos, mahalaking tulong din yung kanyang LiDAR sensor para sa mga light mode, sa mga madidilim na lugar. Huwag kayo mag-selfie or manunod na kung ano-ano man. At isa pa, kano na smartphone na naglabas ng Dolby Vision, HDR ang kanyang video. So, napakaganda ng quality ng kanyang video. For the other features naman, meron na itong MagSafe na tinatawag. So, meron tayong charger na magnet, okay, mga wallet. Meron din siyang 5G wireless. Napakabilis na connection pag kukunik ka sa internet using your mobile data. Para sa price na 76,000, masasabi ko bang sulit itong phone na to? Para sa akin, oo. Since magagawit mo naman yung kanyang mga qualities and yung kanyang mga features na napakaganda. At the same time, yung kanyang ecosystem, kung meron ka mga iba't ibang product ng Apple, like meron kang MacBook, or meron kang iPad, or meron kang iWatch, so okay na okay siya. Sulit na sulit siya kasi magagawit mo siya kahit saan. And yung mga sinisave mo sa phone mo, makikita mo na rin siya nagsisave automatically sa iyong MacBook o sa iyong iPad. At isa pa, kung i-compare mo sa ibang mga smartphone, meron dyan mga mura smartphone like meron 7,000, 13,000, 15,000 na magaganda rin na features. So, sulit na ba yung 7,000, Sabihin na natin na compare natin yung Apple sa Orange. So, yung Apple, ito yung favorite ko. Ito yung gusto ko talaga. So, kung ang bibiliin ko ay yung Orange na may maganda rin features, ang tanong dyan is, masaya ka ba sa binili mo? So, for you, or for me, yung 76,000 is sulit na ba for me? Para sa akin, oo. So, depende na sa inyo kung yung 76,000 is sulit na ba para sa iPhone. Thank you.